Thank you, thank you, thank you so very much. Thank you. Asante sana mpenzi mtazamaji wa Minga ya Mwaminifu kwa sababu ya kuungana nasi wakati huu wa mchana huu wa leo ama tuseme ni jioni ya siku ya Jumatatu ya tarehe ambazo ni 24 kama siko sei ni tarehe 24 mwezi ni watano na mwezi wa tano unaelekea kuisha sasa mwaka wa 2020 na mbili hujambo popote pale unapotupokea ukiwa karibu sana katika kipindi cha siku hii ya leo karibu sana popote pale ulipo wale ambao mnao tupokea ukiwa hapa nchini na wale ambao mnatupokea mkiwa kule diaspora wale ambao mko kule nje ninawakaribisha sana wakati huu na ili tukaweze kuendelea kwa pamoja tukaendelee kuendelea na kipindi cha siku hii ya leo na Bwana naye ataendelea kutubariki katika jina la Yesu basi majina yangu naitwa mchungaji John Barton mimi yuko mchana wa leo na Yesu amekuwa mwema Yesu amekuwa bwana katika maisha yangu na ninaendelea kupigana vita vyema vya imani na ninaamini ya kwamba hata wewe popote pale ulipo mzima na Yesu amekulinda wewe pamoja na jamii yako bwana amekuwa tegemeo la maisha yako bwana amekuwa kimbilio unaweza kuwasiliana nasi katika namba ya ujumbe mfupi ndio 0721489222 na huku huku kwa Facebook maana tuko Facebook live hapa sasa katika studio za runinga ya mwaminifu tuko Facebook live unaweza uka comment na ukasema maeneo ulipo na ili tukaweze kukutambua mchana wa leo tukaweze kukutambua mpendo wa popote pale ulipo unaweza uka comment na ukaongea usitazame tu na kujamaza usiwe silent listener ni vyema ukaweze kuongea ili tukaweze kuelewa maeneo yale upo na sisi hapa katika studio za runinga ya mwaminifu tutakutambua na Bwana ataendelea kukubariki. Kwa hivyo ninakukaribisha sana katika kipindi hiki cha bado lipo tumaini. Bado tumaini lipo. Sikate tamaa ya maisha ni kwa sababu bado lipo tumaini na kesho yako ni nzuri kuliko leo. Na sitokosa kukuambia hivyo ya kwamba kesho yako ni nzuri kuliko leo. Na kama vile neno la Bwana huwa ninatuambia ni kwamba Bwana anatuwazia mawazo yaliyo mema na si mawazo ya ubaya ili kesho yetu ikaweze kuwa na ufanisi mwingi kesho yako ikaweze kuwa na ufanisi mwingi na ni vyema ukaweze kuliamini neno la Mungu na kulitumainia neno la Mungu ni kwa sababu Jehova haongeagi uongo ama vipi mchungaji ni kweli yeye si muongo yeye si kama sisi wanadamu kuna wakati Mungu yeah. amewahi kaa akaongea zile vitu ambavyo hatofanya hakuna yeye si ni mwaminifu yeye ni mwaminifu kabisa hata wa kuweza kunitenda neno lake na amekuwa mwaminifu na amekuwa mwaminifu na yeah. atasalia na atabakia atabaki kuwa mwaminifu milele na milele atabaki kuwa mwaminifu milele na milele na milele na kabisa tumekutana tena leo katika kipindi hiki na ni siku nzuri hii kabisa ni siku nzuri bwana ameifanya ndio na wiki iliyopita tulikuwa hapa kweli na tukamwahidi mtazamaji wetu ya kwamba tutakuja tena ndio na sasa si tumekuja tumekuja tena kwa sababu ya mkono wa Bwana Ehe. na kwa sababu ya neema yake amen kwa sababu unajua kwetu sisi mm. tunataja tu e, ni lakini kutaja, sisi kutaja watu tunataja ni kutaja watu tunataja e, tunapanga lakini mwenye kutimiza ni Mungu na kuifikisha ni Mwenyezi Mungu na ametupa nafasi hiyo na hiyo nafasi ametupatia e, kwa sababu ana jambo kwetu amen na ana jambo pia kwa mtazamaji amen anataka kuendelea kujenga imani yes. ya kila mmoja wetu mm. kututia moyo mm. kutujaza na tumaini mm. na kutupatia ushauri mm. na mawaidha yake mm. kwa sababu anatupenda na mm. anatujaza amen Niseme tena tu mm. na nimudie kama vile ambavyo neno la Bwana linatuambia yes. ya kwamba mwanadamu mm. ataishi kwa mkate pekee mwanadamu mwanadamu hataishi kwa mkate pekee hataishi kwa mkate pekee yake ila kwa kila neno ehe litokalo kinywani mwa Bwana kila neno kila neno litokalo litokalo kinywani mwa Bwana hata lile litatoka leo hata lile litatoka leo yes ni la ni la muhimu sana yes. kwetu zote mm. wale ambao tuko hapa katika mm. studio ya mm. Mwaminifu TV mm. na wale pia wanaotutazama mm. hapa injili mm. na katika sehemu mbalimbali kote duniani na kote ulimwenguni mm. na kwa hivyo ni siku njema yes. na ni siku nzuri na ambayo ni ya baraka yes. na tunatazamia mambo mema yes. na mambo mazuri mbele yetu siku ya leo amen asante wiki yako sijui sijui regularly wiki yako imekuwaje unajua kule tukisoma ile kule Sunday school kuna mashuhuda mengine tulikuwa tunaambiwa tutoe ndio ya kwamba nimeokoka na sijapata kitu ambacho sijapata kitu ambacho kitarudisha juma sasa sijui kama bado unapata kitu ama vitu viko ni bila kusimama na imani 
mchungaji <laughs> kweli yeye anatukumbusha ambaye kama ulipata ulipata ushinda huo niliupata kwanza kitu ambacho kinaweza kufanya na unajua huo ushinda hauko haraka eh yeah. huo ushinda hauko mzuri ni, ni kama sababu mtu huyo mmoja anasema sijapata basi akipata mm. angetoka haya narudi <laughs> angepata angerudi nyuma angepata kitu angepata kitu angekuwa ameenda na hata sijui kama wewe ni kiapo imekuwa vipi aha mchungaji niseme ya kwamba eh wiki yangu imekuwa njema imekuwa imekuwa nzuri na si kwa sababu ya kuwa ninajua namna ya kuishi ya kuishi jema si kwa sababu mimi ni mwema na ni bora kuliko wengine lakini imekuwa namna hiyo kwa sababu yake Mwenyezi Mungu ambaye ana ananitunza mm. ananihifadhi mm. na kunilinda mm. mimi pamoja na na jamii na jamii yangu kwa hivyo umbali huu mm. ni kwa sababu yake mwokozi wetu ambaye mm. ni mchungaji mwema yes kwa kweli yeye ni mchungaji mwema yes na ni mchungaji mwema ambaye ana, anatutakia mema amen anatutakia mazuri mm. anatulea na kutulisha vizuri. Mm. Kwa hivyo nimeona kitushikilia mm. na akitusimamisha katika mm. maisha. Mm. Kwa hivyo tuna kila sababu mm. ya kumshukuru mm. na kumtukuza kwa sababu yeye ni mwema na na ni mwaminifu. Amen. Na ndio maana siku ya leo mm. niko hapa au tuko hapa pamoja mm. kwa sababu ya neema mm. na huruma zake mm. Mwenyezi Mungu ambaye mm. ni muumba na ni mwokozi wetu. Amen. Asante sana mchungaji. Karibu sana Reverend ili uh, ukajisikia kwamba sasa tumepata nafasi nyingine uh, siku hii ya leo leo kwa sababu ni kwa neema zake Mungu mm. na ametukirimia siku hii ya leo ili tukaweze kumenea mtu ambaye ambaye anatutazama mchana huu leo ndio huenda kuna mtu ambaye amevunjika moyo ndio huenda kuna mwingine amekata tamaa ya maisha kwa sababu ya vile mambo yalivyo na kama vile ulivyosema ni kwamba mwanadamu hatoishi kwa sababu ya mkate lakini ni katika kila neno litokana katika kinywa hicho hicho kwa hivyo nataka nikaweze kuchukua nafasi hii ili nikaweze kukukaribisha maybe mtu yule mara yake ya kwanza kututazama ukaweze kumwambia majina yako na ukaweze kumwambia uh, mahali unapo hudumu na baadaye uh, ukaweze kutuombea na nikukumbushe mtazamaji wetu siku hii ya leo ni kwamba tunaendelea na ule ujumbe wa last week ndio kwa sababu hatukumalizia 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 ulikuwa ni urefu mm. na tukaweka post kidogo kwa sayansi ya kaisha mm. kwa hivyo tunaendelea mpendwa tunaendelea na 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 ujumbe ambao tulikuwa nao last week how to survive a crisis, a crisis. Yeah. how to survive a crisis, a crisis. Mm. huo ndio ujumbe ambao tunaendelea nao siku hii ya leo na ninaamini mtumishi wa Mungu ya kwamba Bwana amekuandaa pia uh, kwa sababu ya maisha yetu. Kwa hivyo Reverend nataka nikuweze kukaribisha usalimie uh, mtazamaji wetu na ukaweze kumwambia majina yako na mahali ambapo Bwana amekuweka kwa sasa kwa sababu ya huduma ili na hii ukaweze kutuombea tutupeleke moja kwa moja katika ujumbe wa siku ya leo. Uh, mtazamaji wetu pale unapo tupata na kututazama mm. niko na furaha na shukurani nyingi kwake Mwenyezi Mungu kwa kwa sababu yako mm. ya kwamba tunayo hii nafasi mbele za Bwana mm. katika uwepo wake tuweze kusikia kutoka kwake mm. kwa wale ambao ni wageni wetu siku ya leo mm. mara yako ya kwanza kuweza kuwa pamoja nasi katika FB live mm. ibada ya siku ya leo mm. na julikana au kwa majina ninaitwa Reverend Daniel Wabua Baby yes na mahali ambapo na hudumu ama kanisa letu eh, linaitwa Calvary Mission Alliance Church mm. na huduma hiyo au kanisa hilo mm. tupo sehemu za pale Nderi mm. Nderi ni eneo la Zambezi mm. ukiwa unatoka sehemu za Nairobi mm. eh, ukipita na hiyo barabara ya kuelekea Naivasha utafika eneo linaloitwa Gitaru mm. toka Gitaru uende Sigona mm. toka Sigona unafika Zambezi mm. hapo Zambezi una branch mm upande wapo wa kushoto mm. unaingia upata hiyo barabara mm. mpaka uende uvuke reli mm. kivuka reli atua chache tu mm. ingie tena kushoto mm. itaemka kidogo utapata kanisa letu liko 
liko hapo mm. tuko hapo ndeli muko ndeli center mm. hapo ndo tuko mm. na ndipo tunapohudumu mm. kwa wakati huo ambapo Mwenyezi Mungu ana, ametuweka mm. na mchungaji mm. kuna mambo mazuri yes. na mambo mema yes. ambayo yanaendelea marifani yes. ni kwa sababu wakati huo Roho Mtakatifu mm. ana analianda kanisa la Kristo mm. ambalo ndio bibi harusi mm. wa Kristo mm. kwa sababu ya kuja kwake mm. Kristo anakuja mm. na akawi na anakuja kulichukua kanisa lake. Amen. Kwa hivyo hapo ndipo tunapoendelea na huduma. Yes. Kwa hivyo mtazamaji niruhusu tuweze kuomba mm. ili tukaweze kuingia katika neno la Bwana. Amen. Mwenyezi Mungu wetu kwa jina la Yesu Kristo. Mm. Asante kwa sababu ya mtazamaji wetu mm. na kwa sababu ya sisi kuwa katika studio za mwaminifu. Mm. Bwana una neno kwetu mm. na siku ya leo unaenda kuijenga mm. imani ya kila mmoja wetu mm. utatutia moyo mm. utatutia na nguvu mpya mm. ili tuweze kukaza mwendo mm. katika safari hii ya imani mm. na katika maisha ya ya, ya wokovu mm. asante kwa sababu tunatazamia ya kwamba mm. kuna mtu ambaye utambalisha siku ya leo mm. kuna mtu utakaye kutana na mahitaji yake mm. utakaye mtia moyo na kumjaza na tumaini jipi. Asante kwa sababu Roho Mtakatifu wa Mungu mm. atatuhudumia na atahudumu hata kututia. Mm. Ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba hata na kuamini. Amen. Asante sana mchungaji. Mm. Kwa hivyo wakati huu yes. tazamaji tunataka tuingie katika neno la Bwana. Mm-hmm. Na kama vile mchungaji alikuwa ameguzia ni kwamba tunaendelea na ujumbe wetu mm. tulioanza eh, Juma lililopita mm. na tumekuwa tunazungumzia how to survive a crisis. Yes. Jinsi ambavyo mm. mtu anaweza kuyashinda mm. ma, matatizo. matatizo. Kwa sababu maisha tunayo yaishi hapa duniani mm. na katika mwili huu mm. hayakosi matatizo. Mm. Matatizo yako mm. na yako pamoja na sisi. Mm. Na ikiwa matatizo yako na yako pamoja na sisi mm. uh, mtumishi wa Mungu mm. eh, ni vyema kuweza kujua mm namna ya kuweza kuishi hata mm. na kuyashinda mm. majaribu yanapo yanapojiri mm. na kwa hivyo leo hii siku ya leo mm. e, tutapata ushauri wake Mwenyezi Mungu mm. tutapata ushauri wa Bwana mm. kutoka katika neno lake yes. kwa sababu e, anatutakia mema mm. anatutakia mazuri yes. na anataka tuishi maisha ambayo ni ya ushindi mm. maisha yanayoleta sifa mm. na na utukufu kwake. Mm. Na niseme hivi mchungaji mm. kwetu na kwa mtazamaji wetu popote pale alipo. Mm. Ya kwamba before heaven, before heaven, before heaven, mm. we have a life to live here on earth. Before heaven, before heaven, kabla kwenda, kabla kule juu mbinguni. <laughs> na kabla kuondoka. <laughs> tuna maisha, tuna maisha ya kuishi hapa duniani kabla ya kwenda kabla ya kwenda au kabla ya kufika kule juu mbinguni ambapo wengi wanatazamia na tunatamani ya kwamba tutafika kule kwa hivyo kabla ya kufika kule Ehe. kuna maisha ya hapa kuna maisha ambayo sasa ni hapa kuna maisha ya hapa yes. na maisha ya hapa yanatuhitaji e, tuwe na hekima Ehe. na tuwe na busara na tujue namna ya kuyaishi maisha maisha ya hapa <laughs> kwa sababu iko hatari mchungaji <laughs> wakati wa, wakati ambapo mtu <laughs> eh anakaa tu akiwa anafikiria mbinguni oh, eh, mawazo yake tu iko kule juu mbinguni <laughs> anasahau hapo na maisha <laughs> maisha hapa anaishi anaishi hapa eh yeah, anakaa tu ametazama juu mbinguni haja <laughs> fika kule <laughs> na kwa sababu haja fika kule hako <laughs> safarini <laughs> ni vyema ajue namna na jinsi <laughs> ya kuishi haya maisha <laughs> ambayo tuko nayo hapa <laughs> kwa sahihi na kwa wakati huu <laughs> na tuko hayo <laughs> tuko katika dunia hii <laughs> na hii dunia <laughs> tuko na majukumu mengi <laughs> na kuna mambo mengi ambayo yanaendelea <laughs> shughuli ziko kibao <laughs> shughuli ziko kibao <laughs> na pia <laughs> maisha ya hapa <laughs> yana matatizo yake <laughs> yana changamoto yana changamoto zake kwa hivyo ni vyema kukua hiyo <laughs> na pia niseme hivi mchungaji <laughs> that uh, there is also mm. uh, li- there is life 
after this. Mm -hmm. <laughs> there is life after mm -hmm. after this. Yes. After life here on earth. Yes. Yeah. Sasa kuna maisha mengine. Kuna maisha mengine yeah. baada ya baadaye. Ya baadaye. Yes. Baada ya haya yeah. ambayo tuna tunayaishi sasa. Kwa <laughs> sababu sasa nao <laughs> eh, kuna wengine <laughs> ambao sasa wako extreme <laughs> this other side. <laughs> ya kwamba wao <laughs> wanaishi kana kwamba maisha ni haya tu pekee oh, haya yenye tuko nayo haya haya yenye tuko nayo hawana mambo mengine hawana mambo mengine <laughs> kwa hivyo wanaishi ni kana kwamba eh, wamefika wamefika mm. na wametua mm. <laughs> wametua <laughs> na, na kwa hivyo hawako safarini eh, hawako safarini <laughs> na kwao <laughs> hakuna maisha ya ya baadaye <laughs> eh, hakuna maisha ya baadaye <laughs> na kwa hivyo nimetaja mambo hayo mawili mm. kwa sababu ni ya muhimu sana mm. ku kuweza kuwa na ile inaweza kusema striking the balance mm. avoiding both extremes mm. eh, avoiding both extremes mm. and uh, having a balance in your life mm. ukae kujea kwamba before heaven mm. there is a life that uh, uh, i have to live here mm. on earth mm. and then after this life mm. that i am living here mm. on earth mm. there is somewhere mm. i am heaven mm. there is somewhere mm. i am going mm. there is somewhere where i shall spend yes. my eternity mm. kwa hivyo na kwa hayo sasa mm -hmm. e, tunaweza kuingia katika neno la Bwana. Yes. Tusome neno la Bwana siku ya leo mm -hmm. na tuchukulie kutoka mali ambapo uh, ambapo tulikuwa. Karibu ni sana watazamaji wetu. Mm -hmm. e, neno la Bwana tunasoma Samueli wa pili. Mm -hmm. e, Samueli wa pili mm -hmm. 12 mm -hmm. kutoka 15 mm -hmm. mpaka 23. Samueli wa pili mm -hmm. e, 2 Samuel chapter 12 verse 15 to 23 karibu mchungaji oh tunaanza mm, samueli wa pili 12 yeah. mstari wa 15 mpaka 23 mpaka 23 mm. haya soma naye nathan akaondoka kwenda nyumbani kwake basi bwana akampiga yule mtoto ambaye mkewe ulia aliyemzalia daudi naye akawa hawezi sana basi Daudi akamwomba Mungu kwa ajili ya mtoto. Ah Daudi akafunga akaingia akaingia aka akalala usiku kucha chini na wazee wa nyumba wa nyumba yake wakaondoka wakasimama karibu naye ili amuinue katika nchi. Lakini hakukubali wala hakula chakula pamoja nao. Ikawa usiku siku ya saba ile mtoto akafa na watumishi wa Daudi wakaogopa kumwambia ya kuwa mtoto amekufa maana walisema angalieni yule mtoto alipokuwa angali hai tulisema naye asitusikilize asitusikize sauti zetu basi hata zidi kujisumbua tukimwambia ya kuwa mtoto amekufa lakini alipoona ya kuwa watumishi wake wanamwonezana Daudi alitambua ya kuwa mtoto amekufa basi Daudi akawauliza watumishi wake je mtoto amekufa nao wakasema amekufa ndipo Daudi akainuka pale chini akaoga akajipaka mafuta akabadili mavazi yake akaingia nyumbani kwa Bwana akasali kisha akaenda nyumbani kwake na alipotaka na alipotaka wakamwandalia waka chakula naye akala watumishi wake wakamwambia ni neno gani hili ulilo litenda tulifunga na kulia kwa ajili ya mtoto alipokuwa hai lakini mtoto alipokuwa amekufa uli uh, uh, uliinuka ukala chakula akasema mtoto alipokuwa hai nalifunga nikalia kwa kwa maana alisema ni nani ajuae kwamba bwana atanihurumia mtoto apate kuishi lakini sasa amekufa nifunge nini naweza Je, naweza kumrudisha tena? Mimi nitakwenda kwake lakini yeye hata nirudia mimi. Amen. Tulikuwa tunafikisha hapo. Tulikuwa tunafikisha hapo. Yes. Na mchungaji na mtazamaji mndurusu nami nisome hiyo mistari ya mwisho miwili, mm -hmm. 22 mm -hmm. na 23. Na, na mm -hmm. Nisome kwa lugha ya kimongo. Yes. Ya kimongo, kimongo, kimongo. Yeah. Yeah. He answered, mm -hmm. while the child was still alive, mm -hmm. I fasted and wept. I thought who knows mm -hmm. the Lord may be gracious to me mm -hmm. and let the child live mm -hmm. but now that he is dead mm -hmm. why should I fast can I bring him back again mm -hmm. I will go to him mm -hmm. but he will not return 
return to me. Yes. Amen. Karibu yes. sana mtazamaji. Amen. Na wewe ambaye pengine ndio unaingia uh, a few life leo tunazungumzia kuhusu how to survive a crisis. Mm. Namna mm. au jinsi mm. ya kuweza kuyashinda matatizo. Ya kuyashinda matatizo. Mm. Mchungaji ni ujumbe huu ni wa muhimu kwetu mm. na kwa wote wanao tutazama mm. na kutusikia popote pale walipo mm. ni kwa sababu maisha haya tunayoyaishi hapa duniani mm. na katika mwili huu mm. yana matatizo yake. Mm. Hayakozi matatizo. Mm. Na mtu mmoja alisema ama huwa inasemi inasemekana kwa lugha ya Kiingereza mm. eh, life without challenges mm. it is not worth living. Life without challenges mm. it is not worth living worth living yani maisha ambayo hayana changamoto sana changamoto eh hayafai kuishi ili kwa sababu mm. kupitia changamoto mm. tunakuwa 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 na tuna tunakoma mm-hmm. tuna erevuka mm-hmm. imani yetu inakuwa mm. imani yetu ina, inajengeka mm na pia tuna tunamkaribia Mungu. Yes. Kwa sababu yale tunayo ya yapitia mm-hmm. yana umuhimu wake mm-hmm. ya ya kwamba yanastahili na yanafaa kunisaidia mimi na wewe mm-hmm. na mtazamaji mm-hmm. wetu popote pale halipo mm-hmm. kumkaribia Mungu mm-hmm. zaidi, mm-hmm. kumsongelea Mungu mm-hmm. zaidi utafuta uso wake mm. na kumtafuta maadamu apatikanapo changamoto hizo changamoto hizo mm. e, zina zina faida yake mm. ambayo ni, ni ya muhimu mm. na kwa hivyo kama vile ambavyo tunazungumzia mm. tukiwa tunamwamini na kumtumaini Mungu mm. ya kwamba atatusaidia zote mm. sisi mm. na mtazamaji wetu mm. jinsi ambavyo tunaweza uh, ku, kuyashinda mm matatizo ambayo yako. Mm. Na tukiangalia matatizo mchungaji ni kwamba mm. matatizo mengine ambayo yanampata mwanadamu mm. ama anayapitia. Mm. Na hata pengine mtazamaji wetu popote pale hapo mm. kuna hapo katika crisis. Mm. There is a crisis he or she is experiencing mm. or going or going through. Mm. And uh, there is hope mm. that uh, with the help of God mm. Uh, she or he mm. can survive mm. that crisis Amen. and today god will show us how mm. he will help us mm. he will guide us mm. he will show us mm. the best way mm. that one can survive mm. uh, can survive a crisis mm. our lives can be rebuilt mm. and with the grace of god Amen. with the help of god we can mm. overcome mm. and we can come out uh, uh, victorious mm. kwa hivyo maandiko ambayo tumeyasoma ama kabla sijaingia haya maandiko mm. nilikuwa nasema matatizo tulio nayo mm. kuna mengine ambayo eh, tunahusika sisi wenyewe tumesababisha tumesababisha mm. na tumeyachangia mm. kwa kiwango fulani mm. ndio maana sasa matatizo yale yametupata mm. kuna matatizo mengine ambayo unakuta yanampata mtu mm. lakini ana mchango wote mm. hakuna namna au njia mm. ambayo yeye mwenyewe ameweza ku ya changia mm. uh, kupatwa na yale matatizo mm. na kwa hivyo uh, amepatwa na kitu naweza mm. kusema ya kwamba by the unexpected mm. ni kitu hakutarajia mm. na ni jambo ambayo haja yalika katika maisha yake yes. lakini katika yote hiyo mm. kuna namna na jinsi ambavyo tunaweza kuyashinda mm. na tukaendelea mm. maandiko ambayo tunasoma Samueli wa pili mm sura ya 12 mstari wa 15 mpaka mm. 23 mm. inazungumzia huo ni wakati ambapo eh, mfalme Daudi mm. alikuwa amepata um, mtoto na Bathsheba mm. Bathsheba alikuwa ni mke wa Uria yes. na ujue namna ile ambayo Daudi alikuja akamwoa yule mama mm. haikuwa kwa njia nzuri mm. na haikuwa kwa njia ambayo iliyofaa mm. na iliyostahili machoni mwa mwanadamu mm. na pia mbele za Mwenyezi Mungu mm ni kwa sababu Daudi alizini na Bathsheba mm. na walipozini na Bathsheba mm. ikawa Bathsheba aliweza kutunga mimba mm. na alipompasha mfalme Daudi ya kwamba yeye ni mjauzito mm. na ako na ujauzito wa Daudi mm. basi Daudi alipanga njama mm. ya mume wa Bathsheba ambaye mm. alikuwa ni Uria mm. akaweza kuuawa mm. ili aweze kufunika mm. <laughs> yale maovu yes. na aweze kufunika ile dhambi na pia 
haikuwa njia ambayo ni sawa mm-hmm. kwa sababu mchungaji mm-hmm. eh, suluhisho la makosa mm-hmm. na suluhisho la dhambi mm-hmm. sio kufunikia Nafana. ni kutubu na kuungana yes. na kukubali yale ya makosa yako mm-hmm. na kuyarekebisha kwa njia ambayo iko sawa mm-hmm. na kwa hivyo tunaona eh, makosa ya Daudi mm-hmm. dhambi ambayo iliyofanya imeleta imeleta maafa mm-hmm. ameua mtu hiyo ni makosa mm. ametukua sasa mke wake hiyo mm. ni ile kitu inaitangwa impunity mm. e, impunity mm. kwa sababu he is in power mm. na kwa hivyo akiwa akiona hapo kwenye mamlaka mm. anaona ya, ya, ya kwamba he is above the law hakuna kitu e, hakuna kitu hawezi kufanya yes. yeye ni mfalme mm. na anaona yeye hapo juu ya, ya sheria mm. daudi ayuko peke yake hata mm. siku zetu ambazo tunaishi siku yes. za leo hizi yes. ambazo tunaishi yes. tumeona viongozi ambao wako namna hiyo mm. kwa hivyo wanaona ya kwamba they are above the law yes. they are living with impunity mm. they can do whatever they they wish mm. at will mm. anaweza kufanya chochote mm. anaweza anaweza kuchukua mali yoyote mm. na na kusiwa kumuliza yes. anaweza kuchukua mwanamke yoyote ambaye ambaye anataka mm. na kusiwa kumuliza kwa hivyo watu wako namna hiyo na especially mtu akikosa kitu cha Mungu sasa hapa Mungu akamtuma Nathan baada ya Daudi kufunika kufunika makosa yale makosa Mungu akamtumia nabii kwa sababu Mungu alikuwa amekojea aone kama Daudi atajirudia na aweze kutubu lakini Mungu akaona ya kwamba huyu jamaa ni kipofu he is blind to his own weaknesses he is blind to his own shortcomings therefore God decided to confront him publicly. Mm-hmm. That's why we see God sent him the prophet Nathan. Mm-hmm. And that uh, that confrontation it is working. Mm-hmm. Kule Mungu kuweza kumtemea mm-hmm. eh, ni kwa muhimu sana kwa sababu kulimsaidia mm-hmm. mfalme Daudi. Mm-hmm. Na Mungu pia anafanya na sisi namna hiyo. Yes. God confronts the people that he loves. Mm-hmm. The people he cares, he cares for them. Hata kuconfront, hata mm-hmm. kukemea mm-hmm. akiwa ndani ya kurekebisha. Mm-hmm. Na hiyo tunaona Daudi alikubali sasa hapo makosa yake. Mm. Akasema nimemkosea Mungu. Mm. Na yeye nabii akamwambia eh, dhambi yako umesamehewa mm. na umeondolewa mm. lakini mtoto mtoto atakufa. Mm. Na mtoto atakufa. Mm. Hivyo ndivyo aliambiwa. Alivyoambiwa namna hiyo tunaona sasa alichukua hatua ya kufunga na kuomba mm. ili Mungu amponye mtoto. Mm. Lakini tunaona hata baada ya kufanya hivyo mm-hmm. kwa sababu alifunga na kuomba mm. na akajinyima starehe. Mm. Maana tunaambiwa hata akulala kwenye kitanda mm. alikuwa analala analala mm. chini. Yes. Kwa hivyo kule kuburudika kwa kifalme mm. starehe za kifalme alizieka kando mm. kwa sababu kuna swala nyeti. Mm. Hey, kuna swala nyeti. <laughs> Kuna jambo la dharura. Kuna msaada anahitaji kutoka kwa Bwana. Hallelujah. Kuna swala nyeti. Kuna swala nyeti. Yes. Chungaji, wakati mwingine mambo yanatufikisha hapo. Yes. Eh, yanatufikisha mahali ambapo unaona kabisa sasa mm. starehe zingine kwanza ni zieke kando. Yes. Eh, na nichukue hatua hatua zaidi yes. kwa sababu nahitaji mkono wa Bwana. Ndili na hisa. Eh, ndili na hivi. Yes. Lakini tunaona pia katika maandiko haya mm. hata baada ya licha ya eh, kufunga na kuomba mm ili mtoto apone mtoto hakupona na hii nileta e, kusema hivi kwetu mtoto alikufa mtoto alikufa mm. niseme hivi kwangu mm. au kwetu na kwa mtazamaji wetu mm. that uh, a miracle mm. is god's prerogative mm. a miracle is god's prerogative mm. mwenyezi Mungu ndiye anaamua mm. kama muujiza huo ataotenda ama hatatenda ama hatatenda yes. licha ya kuwa mm. umejidhili na ume Yeah. Mm. na ndivyo tunaona ilikuwa ni kwa Daudi. Mm. Kwa hivyo it is better to understand that uh, we cannot um, twist God. Mm. We cannot um, twist God. Mm. Hatuwezi tu kwa upinda mkono wa Mungu mm. kuweza kumlazimisha mm. kufanya mambo mambo mengine. Mm. Mtoto ameaga. Mm. Alipoaga Daudi wafanyikazi wake wakawa na nongonezi. Anaona zimuuliza kwa sababu waliogopa sasa watamwambia namna gani. Mm. Unajua pastor wakati mwingine katika maisha mm unaweza kuwa na information mm. unaweza kuwa na ujumbe wa mtu mm. lakini unashindwa utaanzia wapi mm. yeah. unati unashindwa utaanzia wapi how are you going to break the news yes. so falme ya kadisan mm. mambo yameharibika mm. mambo yameenda kwa kwa kauliza mm. mtoto amekufa wakamwambia ndio mm. walipomwambia ndio bas akamka akaoga mm. kavaa vizuri akapata mkato akaitisha chakula na kala jambo hilo liliwashangaza hao Mm. wakashiba sasa mfalme ni vipi 
mtoto alipokuwa mgonjwa ulivunga mm. ulivunga na kuomba mm. na ukajinyima sasa sasa amekufa mm. sasa hata umeoga mm. na umekula na unataka chakula mm. ili vipi in fact kwa hao mm. saa hizi ndio sasa mfalme alikuwa anastahili kuwa hey. anaomboleza yes. na anastahili <tos> amefinyika mm. amefunyika moyo mm. lakini sivyo kwake mm. haleluya amen fanne akawaambia mm. haleluya alipokuwa hai mm. alipokuwa mgonjwa mm. nilijifunga na nikaomba mm. nikiwa nina matumaini ya kwamba mm. Mungu atamuonyesha neema mm. na aweze kukufa lakini sasa amekufa mm. haleluya mm. amekufa mm. na ameenda yes. kwa hivyo siwezi nikamrudisha yes. mimi ndiye mm. ambaye nitatoka hapa mm. na niende mahali mm mali alipo mm. haleluya amen mstari wa 23 mm. unatuonyesha mm. ama unatuleta mali ambapo sasa mm. nitapeana hatua ya kwanza mm-hmm. ambayo ni ya muhimu sana kwetu mm. the first step which mm. is very important for us mm. for one to survive a crisis yes haleluya amen for one to survive a crisis mm. for one to begin rebuilding his life mm. wewe kuweza kuanza kuyashinda mm. yale matatizo mm. The first step on how one can survive mm. a crisis mm. is to accept what you cannot change. It is to accept. Accept what you cannot change. Unakubali kile ambacho huwezi ukatubadilisha. Kile ambacho hauna uwezo. Mm. Kile ambacho hauna mamlaka, hauna mm. nguvu. Mm. Hakuna kitu unaweza kufanya juu yake. Mm. Ukubali ya kwamba mm. jambo hili mm. liko hivi. Mm na sitaweza mm. na siwezi kulibadilisha mm. haleluya amen uko kukubali mm. ni kwa muhimu mm. that change of attitude mm. that change of uh, one's uh, perception and, mind, uh, and, and mindset mm. is very important mm. that uh, change that adjustment mm. of attitude mm. very important in our life yes very important in this life here yes. now mm. and it, it really helps us mm. to rebuild our lives through a crisis mm. it really helps us mm. to survive a crisis mm. daudi ako na tatizo mm-hmm. na tatizo ambalo ako nalo ni kwamba mm-hmm. eh, amepoteza mtoto mm. ambaye alimpenda mm. ambaye alimdhamini mm. ambaye alikuwa na matumaini makubwa na ye. Mm. lakini sasa ameondoka mm. Na ndio naona in verse 23. Mm. Hallelujah. Amen. Hebu tusomee mstari wa 23. Mm. Tungaji. 23. 23. Anasema kwamba lakini mm. sasa amekufa. Sasa amefanya nini? Amekufa, amekufa. Kwa hivyo nifungie nini? Yes. Eh, eh nifungie nini? Nifungie nini? Eh ameenda. So nifungie eh. nini? Eh. Je, naweza kumrudisha tena? Yeah. Mimi nitakwenda kwake eh. lakini yeye hata anirudia mimi. Yes. Mm. Sasa ame amejiuliza vizuri. Eh, aliona sasa hawezi kubadilisha hiyo. Hawezi kubadilisha hiyo. Mm. Hawezi kubadilisha kwamba mtoto ameaga. Mm. Mtoto ameondoka. Mm. Ayuko na yeye tena. Mm. Amuoni tena. Mm. Hata mguza tena. Yes. Hata cheza na yeye tena. Mm. Hata kuwa na ushirika na yeye tena. Mm. Ameondoka. Yes. Kwa hivyo hawezi kuendelea katika hiyo hali ya kuongoleza. Mm-mm. Hapana. Mm. He has a life to live. Mm. And life must go on. Yes. <laughs> Hallelujah. Amen. Life must go on. Life must go on mm. despite the disappointments mm. in life. Mm. Hallelujah. Amen. My viewer, you may have been disappointed in one way or another. Mm. There may have been the unexpected in your life. Mm. There may have been discouragements in their life mm. but you got a life to live. Amen. You have to accept that uh, you have been disappointed mm. in one way or another. Mm. So and so has disappointed you. Mm. Dreams certain dreams have been shattered. Mm. A business you had mm. is no more. Mm. It is no longer there. Hallelujah. Biashara uliyokuwa nayo haiko tena. Imeanguka kwa sababu moja ama nyingine kazi ambayo ulikuwa umeajiriwa mm. hauko huko tena mm. umevutwa kazi mm. na ukitafuta sababu ya kufanya uvutwe hiyo kazi mm. hakuna mm. sio makosa yako mm. lakini mwajiri wako mm. amekuachisha kazi mm. sasa uwezi kukaa hapo mm. ukiomboleza ya kwamba umevutwa kazi mm. na uone ya kwamba kwa sababu umevutwa kazi mm. maisha yako yamekwisha mm. maisha yako yamefikia kikomo mm. 
tuone ya kwamba kwa sababu ile biashara imeanguka mm. biashara ile imezama mm. biashara ile imeharibika mm. na ulikuwa umeinvest mm. ulikuwa umechukua mkopo yes. umeweka pesa nyingi pale yes. lakini imeendeka mm. imeanguka ime mm. that is a fact that you cannot change amen accept that it is gone yes. hallelujah amen kubali ya kwamba hiyo imefanya nini imeenda, imeenda. Mm. you've got a life to live mm. you can begin again mm. you can begin another business yes. hallelujah amen you can have another initiative mm. you can survive that crisis amen hallelujah amen unajua mchungaji mm. tuko na watu wengine hata na leo hii mm. wanaishi na kusema ya kwamba siamini ni mimi mm. hallelujah mm. na hata mwingine anasema mm. sikubali mm. mimi ninakataa mm. sikubali mm. sikubali ya kwamba ati ameniacha mm. haleluya sasa utakataa kukubali ya kwamba amekuacha iwe namna gani mm. yeye amekuacha mm. amesonga mbele mm. anaendelea na maisha yake mm. ametafuta mwingine mm. na we umekaa tu mali pale ukijishikilia mm. ya kwamba uamini mm. na hautakubali sasa amekuacha ameondoka eh ameenda wewe unakaa pale sasa wewe unakaa pale ukisema hukubali fuata hukubali nini na hukubali uamini kama unataka nini na uamini <laughs> kama ameenda kama ameenda eh na ameenda na ameenda eh na ameenda eh sasa uwezi badilisha watu uwezi badilisha kuna misimamo ya watu wakitukua eh. hauiwezi haibadilisha yes na ni vyema na ni jambo la busara kukubali ya kwamba mm. kuna maamuzi ya watu siwezi badilisha. Yes. Sina uweza na nguvu ya kubadilisha yes. kubadilisha watu. Mm. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo Daudi alikubali mm. ana uweza wa kubadilisha ile. Wa kubadilisha ile hadi. Yes. Hawezi kumrudisha yule mtoto. Mm. Iliyoko ni kwamba in fact yeye ndiye atatoka mfuate. Mm. Lakini sio mtoto atarudi. Mm. Unajua kama Daudi angekubali imekuwa namna hiyo mm. ya kwamba mtoto ameondoka mm. angefinyika mawazo hata mm. moyo na moyo mm. angekuwa hata na msongo kimawazo mm. na hiyo ingemzuilia mm. kukuwa effective mm. katika leadership yake mm. inge compromise mm. uongozi wake mm. inge compromise ma, majukumu yake mm. na in most cases unakuta watu ambao wamekuwa na this kind of an attitude mm that uh, they are not accepting what has happened mm. they are not accepting what is going on mm. uh, the tendency is mm. uh, they come to a point now mm. where by they begin with the drawing mm. wanaanza kuondoka na kuachilia majukumu ambayo wako nayo na tuta wengine wakipojeka mawazo wanagonjeka kimawazo wanagonjeka kwa hivyo swala hili mm. la ku adjust our attitude because mm. This is an, an adjustment of one's attitude. Mm. You adjust your attitude mm. and you accept what you cannot change. Lakini sasa mchungaji si inaonekana sasa kwa mfano sasa saa hii nifidiwe na nikose kulia. Si unaona sasa watu wanaona kama ni mimi nimeua. Ah sasa mchungaji ingana sasa na vile hali hali ya maisha haya. Wachana na wengine watakuona namna gani? Kwa sababu hiyo ndio inatusumbua. <laughs> kwa sababu sasa wewe amekuwa mtoto wangu sasa mbona nisijie mchungaji <laughs> wacha nikuambie namna hii wengine wachana na wao <laughs> <laughs> matatizo ya wengine watachukua namna gani mm. ama watakuona namna gani mm. wachana na wao mm. do that which is rightful yes hallelujah Amen. kwa sababu hiyo imefanya watu wengine mm wakakosa kufanya kile ambacho ni sawa mm. na kile kinachofaa mm. na kile kinachostahili mm. kwa sababu yeye anasumbuka na reputation yake mm. e, anazunguka na kile watu wengine mm. watamchukua ama watasema watasema namna gani mm. e, hiyo isi hiyo ina stayle e, we need to overcome that mm. we need to rise up, to rise above that mm. we need to mature mm. and uh, do that which is right amen tufanye kile ambacho ni sawa na kinafaa na kinastahili umesalimiwa na Alice Mukundi ah nimesalimika sana Alice amesema anabarikiwa asante sana karibu Alice umesalimiwa na Dismas Mwania Dismas Mwania bwana mungu akubariki sana kwamba eh, pia ujumbe umempokea sawa sawa amina 
Amina. Umesalimiwa na kasisi ambaye anaitwa Josphat Wambui. Ah Josphat Wambui karibu sana. Asante kwa kuwa pamoja nasi katika ibada. Anasema yuko kule safari hapa. Ah Amina, Amina. Yeah. Tunashukuru sana yeah. akiwa maeneo hayo. Mtazamo akiwa anatazama ni vizuri sana. Yes. Asante sana watazamaji wetu. Amen. Na wote ambao mko pamoja nasi tunapokea mm. salamu zenu. Yes. Kwa hivyo niseme hivi ukubali mm. ya kwamba mm. what we accept mm. we not only mm. live with mm. but we overcome. Yeah. Mm. What we accept mm. we not only live with mm. but we also overcome mm. kila ambacho tumekubali mm. eh, atuishi tunacho mm. lakini pia tunakuwa washindi tunakuwa washindi mm. kinakuwa mm. hakina uweza juu yetu hakina madhara hakina madhara hakina uweza mm. hakina mamlaka mm. it cannot continue controlling me mm. hallelujah Amen. i am now in control mm. I am now in power. Kwa sababu nimeachilia. Kwa sababu nimeachilia. Sababu nimekubali. Nimekubali. Hallelujah. Nimekubali imekuwa namna hii. Na siwezi ibadilisha. Na siwezi ibadilisha. Yes. Nimekubali ya kwamba mimi sio mwajiriwa tena mm. kwa hiyo kampuni. Mm-hmm. Hallelujah. Amen. Nimekubali ya kwamba mm. sasa huo si mwisho wangu. Huo si mwisho wangu. Yes. Mshahara ambao nilikuwa ninaupata si upati sasa tena. Hallelujah. Nimekubali hivyo. Mm. Na kwa hivyo nikikubali ya kwamba mshahara mm. niliokuwa ninaupata si upati mm. tena. Mm. Sasa mm. nitaweza kujua mm. namna sasa ya kuishi mm. namna ya kuendelea na kutafuta kazi nyingine na kutafuta jambo lingine yes haleluya na kutafuta jambo lingine yes bwana sifiwe sababu huo sio mwisho huo sio mwisho huo sio mwisho haleluya na kwa hivyo mtazamaji mwenzangu mm. au mtazamaji wetu mm. pale ulipo mm. there is a prayer that uh, we can make with you today mm. a prayer which is very important mm. and that which can help us mm. kuna ombi tunaweza omba na wewe mm. wakati huu yes na ombi hilo ni hili mm. god mm-hmm. grant me the serenity mm. to accept mm-hmm. the things i cannot change mm. courage mm. to change the things i can mm. and the wisdom to see the difference amen hallelujah amen i repeat the prayer mm. it is a serenity prayer mm. god mm. grant me the serenity amen. to accept the things i cannot change mm. courage mm. to change mm-hmm. the things i can mm. and wisdom mm. to see uh, to see the difference amen and at the point of acceptance mm. one's emotional healing begins mm. wakati umekubali mm. ya kwamba jambo hili siwezi nikalibadilisha mm. haleluya amen sina uweza juu yake mm. na pia nina sasa ninaliombea mm. ninalipeana mikononi mwa Mungu mm. ninamwambia Mungu sasa unisaidie mm. uniongoze na unijalie mm. wakati umekubali mm. wakati umekubali hivyo mm. umebalisha nia na attitude yako mm. uponyaji wako unaanza ukombozi wako unaanza urejesho wako unaanza haleluya your healing begins mm. your emotional healing begins mm. your restoration begins mm. your deliverance begins mm. because you have accepted hallelujah kwa sababu umeweza umeweza ku, eh, kubalisha yes. again allow me to say this mm-hmm. acceptance stops a lot of hurt mm-hmm. kule kukubali mm-hmm. kuna simamisha kuumia zaidi mm-hmm. hallelujah Amen. kwa sababu wengine wetu mm-hmm. hata watazamaji wengine tulio nao mm-hmm. wanaendelea kuumia mm-hmm. kwa sababu wamekataa kukubali mm-hmm. kwa hivyo anaendelea kuumia mm-hmm. anaendelea kukosa amani mm. anafinyika hata moyo mm. hata kuna wengine sasa wana matatizo ya kiafya mm. ugonjwa umeingia mm. madhara yameanza kuingia mm. kwa sababu amekataa kufanya nini mm. amekataa amekataa kukubali mm. ya kwamba hali mm. hali ile ana uweza mm. juu yake yes. hawezi akaibadilisha aka, aka yes. haleluya so acceptance mm. takes the struggle away yes. haleluya kule kukubali mm. unaondoa ule mngangano mm-hmm. mngangano ambao umekuwa nao mm-hmm. you are struggling mm-hmm. in your heart mm-hmm. you are struggling to let go mm-hmm. you are struggling to overcome mm-hmm. the moment you accept mm-hmm. that struggle mm-hmm. goes away Amen. kule mngangana kuna kunaondoka yes. haleluya Amen. whatever you cannot change yes. give it to god yes. haleluya Amen. whatever you cannot change give it to god give it to god yes commit and surrender to him. Yes. Hallelujah. Amen. Commit and surrender to him. Mm. Kwa sababu 
Yeye halitamshinda. Yes. Yeye anaweza kubadilisha. Mm. He is able mm. and he can do something about it. Mm. That which has been bothering you. Mm. Hallelujah. Amen. That which has been bothering you. Mm. God can do something about it. Mm. Let it go. Mm. Hallelujah. Amen. Again I, I can say this. Yes. Never worry, mm. Master. Mm. Man of God. Mm. My viewer wherever you are. Mm. Never worry about anything. Amen. That is out of your power to mm. change. Yes. Hallelujah. Amen. Anything which is out of your power to to change. Yes. Stop worrying about it. Yes. Hallelujah. Amen. <laughs> Amen. Yes, I will say namna hii. Eh. Bwana asifiwe. Amen. Eh. Kuna unyelo unaweza jiongezea? Ah, hata ulepo mkono. Hata ulepo mkono. Hata ulepo mkono. There is nothing you can do. Uwezi ukaongezea chochote. Praise God. Na hapo ndipo anasema jioni kwangu ni yote usiku. Hallelujah. Amen. Na kulemewa na mambo. You know when we are living in doubt. Mm. Ama worry. Mm. This this is a negative feeling. Mm. Hallelujah. Amen. When one, one is in worry, mm. he sees impossibilities. Mm. Yeah. Wakati mtu ako na worry, mm. anaonanga tu kutowezekana, kutoshindwa. Na anaonanga kushindwa. Mm. Aonangi kukiwa na jawabu. Mm. Aonangi kukiwa na na suluhisho. Mm. Hao ni akiwa na nafasi nyingine. Mm. Na hao ni mambo ya kibalika na yakiwa bora. Mm. Hallelujah. Amen. Na anahangaika na fedheka mm. katika mawazo yake na swala ambalo hana uweza hata kidogo juu yake. Yes. Jambo ambalo hawezi akabadilisha. Mm. Bwana asifiwe. Amen. <laughs> ni kama vile eh, kuna msemi wa muhenga. Wacha tu tumnukuu. Mm. Anasema ya kwamba maji ya kima, ya kimwagika eh, hayazoleki. Eh. Eh. Hiyo ni kusema hakuna uwezekano eh. wa kuyaokota tena yale maji. Yale maji yaliyomwagika. Yaliyomwagika. Yes. <laughs> Yali yamefanya nini? Yamemwagika. Yame hakuna uwezekano wa kuyazoa. Ni urudi mtoni au kuyaokota. Ama pale kwa kisima. Na sasa wewe unakaa ukiongoleza pale. Maji yamemwagika. Maji yamemwagika. Eh, utakaza pale ukiongoleza uki maji yalimwagika ya pale. Eh, eh. Unachostahili kukubali ni kwamba mm. maji yamefanya nini? Yamemwagika. Yamemwagika. Eh, eh. Sasa nifanye nini? Eh, eh. Si si mtungi ungani kwa pale. Eh, mtungi ni mzima. Mtungi ni mzima. Eh, Haujapasuka. Yes. Chukua mtungi eh, enda conference. Eh, eh. Ama chukua do eh, enda mtoni. Eh, Chota maji mengine. Eh, Wachana na yale ambayo yamemwagika. Yes. Yana kusumbua mawazo bure. Hauna mm. uweza juu yake. Maana hakuna kitu. Hayatarudi. Yes. Na hakuna kitu unaweza kuvanya na yale maji yes. ambayo yalimwagika. Yes. Haleluya. Mchungaji kuna watu wanaishi maisha ya namna hiyo. Wapo tu pale. Anazunguka mawazo na maji mm. ambayo yalimwagika mm. na hawezi akayazoa. Mm. Hayawezi akayaokota tena. Mm. Sasa maisha ya namna hiyo utaishi hivyo mpaka leo. Mm. Mtazamaji ndio ndio leo hii Mungu anakuambia mm. That which you cannot change, mm. accept. Mm. I cannot do anything about it. Mm. Hallelujah. Amen. <laughs> Praise God. Now, Amen. how does one know mm. the difference between mm. what he can change mm. and what he cannot? Mm. Mtu anaweza kujua tofauti ya kila anaweza kubadilisha mm. na kila ambacho hawezi kubadilisha mm. namna gani. Mm. It is very simple. Mm. Ni njia rahisi tu. Mm. Na ushauri wangu ni hii. Mm. It is by communicating with God through prayer. Ehe. Uh-huh. Hiyo tu ndio itakusaidia. Eh. Wasiliana na Mungu mm. kupitia nini? Maumi. Kupitia kupitia maombi. Yes. Remember mm. eh, he is a friend. Mm. Na hata wameimba na kusema what a friend we have in Jesus. Mm. Yeah. Ni rafiki wa aina gani mwingine mm. naye? Mm. Katika Yesu Kristo. Huyu ni rafiki mwema. Huyu mm. ni rafiki mzuri. Mm. Anatuazia mema. Mm. Na Zaburi mm. 37:5 mm. inasema mm. commit thy way mm. unto the Lord. Mm. Trust also in him. Mm and he shall bring it to pass. Amen. Hallelujah. Amen. Ya kwamba peana njia zako kwa mm-hmm. kwa Bwana mm-hmm. kwa sababu gani? Mm-hmm. Yeye yeye ni mwaminifu, mwamini mtumishi. Na yeye atazifanikisha. Yes. Therefore my viewer, mm-hmm. let go mm-hmm. and let go. Yes. Then you will know mm-hmm. what to live alone mm-hmm. and what to change mm-hmm. and the result will be inner serenity. Mm-hmm. Serenity. Hallelujah. Amen. There will be that calmness. Mm-hmm. Hallelujah. Mm-hmm. That will be that calm, mm, calmness. Mm, Wakati unawasiliana na Mungu mm, kwa sababu ya hali au swala fulani, mm, unapata hata amani ya moyo mm, na amani ya mawazo mm, kwa sababu Jehova anachukulia pale kuweza kukuta. Inaitwa raha, raha. Inaitwa raha. Inaitwa raha. Eh, Bwana atakupa raha. Bwana atakupa raha. Na amani yake <laughs> ipitao kwa mwa wanadamu. Mm, Inapita kwa mwa wanadamu kwa sababu gani? Mm, kwa sababu sisi tukikuangalia mm, na tuone yale unayopitia mm. 
tunashindwa mm. inawezekanaje mm. uwe na amani ya aina ile mm. kwa sababu unaonekana mtulivu mm. unaonekana umetulia mm. unaonekana usumbuki mm. in fact sisi ambao tuko kando mm. ambao tunakuangalia mm. na matatizo na hali yako mm. sisi ndio tunasumbuka tunasumbuka mawazo mm. na ndio ni mwetu mm. tukikuona jinsi hali yako iko mm. lakini wewe uonekani ukizumbuka mm. uonekani ukiwa na wasiwasi mm. kwa sababu gani mm. Mwenyezi Mungu mm. amekupatia mm. amani mm. ipitao mm. ufahamu mm. wa mwanadamu haleluya mtazamaji barikiwa sana amen karibu tu guys amen haleluya nafikiri ya kwamba na ni matumaini yangu kwamba tunaambariki mtazamaji wetu kabisa na yale mambo ambayo hawezi kubadilisha yes acha naye na akubali na pia kile kitu nimesoma reverend ni kwamba eh tuangalie mambo tunayofanya yes kwa sababu juzu umeniambia nikipanda nikipanda mtimu mm. nisitarajie machungu kabisa nitavuna ndimu utavuna ndimu nikipanda mpilipili utavuna mpilipili nitavuna mpilipili yes au utavuna ho nisingoje ho ho ah. kwa hivyo tuangalie tuangalie kwa sababu naona Daudi anataka amradhimisha Mungu eh yeah. ili Mungu akasikie omi yake mm. ili haja na ipa consequences za kile kitendo za kitendo alitoa sasa za kile kitendo mchungaji alikumbusha hapa hapo ni muhimu unajua mtoto mtoto hakuwa na hatia yes hakuwa na na makosa ni sema hivi mtoto si haramu eh kitendo ndio haramu kitendo kitendo ya mtoto si haramu kitendo ndio haramu yes <laughs> kile kitendo ndio yes. kilichokuwa haramu yes kwa hiyo mtoto hapo na makosa yes so consequences mm. hiyo ilikuwa ni baadhi ya consequences yes. maisha tunayo yaishi mm. yote tunayo yafanya iwe ni kwa maneno mm. au kwa vitendo mm. hata na kitabia mm. ni mbegu tunazopanda ni mbegu tunapanda katika maisha mm. na mwenyezi Mungu upeana mbegu au uh, upeana matunda na mazao mm. kwa kila mbegu iliyopandwa kwa kila umeshika hapo eh eh yeye upeana mazao na matunda kwa kila mbegu kwa kila mbegu mbegu mm. kusema mm. mbegu nzuri mm. na mbegu mbaya mm. zote anapeana mazao ya yeah. matunda yake yes na ni vyema mm. kwangu mimi na wewe na mtazamaji wetu mm. tujihadhari sana mm. na tuwe waangalifu katika maisha haya tunayoishi kila siku ambaye Mwenyezi Mungu anatuamsha mm. tuchague mbegu mm. zile ambazo tunazozipanda mm. na tukae tukijua mbegu kila mbegu itakuwa na mazao na tuchague mbegu tuchague mbegu mm. tukae tukijua ya kwamba mm. e, mazao yetu ama yote ambayo tunayafanya mavuno wakati wa mavuno wakati wa mavuno hey. Jehova anapeana mbegu hey. kwa kila anapeana mavuno hey. kwa, kwa kila mbegu kwa kila mbegu iliyopandwa kwa kila mbegu ambayo tumepanda yes. na kwa hivyo ikiwa eh, that is the principle mm. na huo ni ukweli wa mambo mm. i will be careful mm. to choose well mm. the seeds that i am planting mm. in my life mm nitahakikisha ninapanda mbegu bora mm. na mbegu nzuri mm. ili niwe na mazao na matunda bora mm. na ikiwa sasa hivi mtazamaji mm. na hata na mimi naturidhishwi mm. na yale matunda na mazao tuko nayo katika maisha mm. sasa basi, sasa eh. basi tubadilishe mbegu eh, yes <laughs> badilisha mbegu <laughs> ama tukate huko kuti tupande mwingine <laughs> badilisha mbegu karibu sana mtazamaji je ni kubadilisha mbegu kubalisha mbele hakuna hivi vingine hakuna kitu maana yake wewe ndio utakuwa wewe ndio utakaye dia eh wewe ndio utakaye wakati wa mavuno mavuno utayapata utayapata mwenyewe ndio utayapata kuna wale sasa wanaridhika na wanafurahia yes mavuno walio nayo eh kuna wengine ni kilio na majuto mm mm, mm. kwa sababu ya mbegu ambazo wamekuwa kipanda mm. katika maisha mm amina kwa hivyo tuangalie mm mpendwa wewe unayetutazama mchana wa leo tafadhali sana angalia ile mbegu unayopanda ni kwa sababu pastor mm. si mtu atavuna peke yake tavuna ama atasaidiwa na nani Daudi alisaidiwa na nani hakukuwa na sababu sasa na Daudi umeniambia anaitwa bibi ye yeah, kwa mwenyewe kwa mwenyewe yes ameua bwana ameua bwana ndio abaki na bibi ndio abaki na bibi na kadhalika Mungu ha- haoni A, yote yote sasa unajua tunadhani Mungu haoni ah. tunapopata hivi unajua sisi tunataka tukidhani Mungu ni kama macho yake ni makubwa yake 
yamefunga ya haoni sasa <laughs> Daudi na Daudi na na, na, na ninafurahia Mungu kwa sababu Daudi na ndio Nathan mm. Nathan alipotumbwa kwa Daudi mm. alienda akamwambia mfalme huku kwako kuna tajiri moja mm. hapa kuna tajiri moja eh. abaye ameipa alitembelewa na wageni eh. na alipotembelewa na wageni eh. akachukua bala kuchukua mfugo wake eh. na kwa kwa mfugo manake anawege ana mifugo wengi eh akaenda kuchukua mfugo wa maskini mmoja eh ndio achinjie wageni yes daudi akajawa na jaba na hasira hasira ikampana na akasema huyu mm. mtu anastahili hata kuuawa yes na, na, na alipe na alipe yes <laughs> unaona mwanadamu <laughs> mwanadamu <laughs> wa jioni wa naona wengine <laughs> Eh wanadamu wa jioni anaona wengine. Wao anaona wengine. Eh wao anaona wengine. Eh. Na yani wa haraka kujisahau eh. anaona wengine na kwanza kukatia wengine kesi. Yes. Eh. Ah, Ndio ndio alikuwa haraka kukata. Na wakasiri kwa unajua. Sasa eh kwa sababu yeye anaona mambo yake hayajulikani. Ha, na anaona hata nadha na juu. Na na yuko juu ya mambo yake. Na yuko juu ya mambo yake. Eh. Sasa. <laughs> na hata na kumwambia huyo eh. mtu ni wewe wewe. <laughs> Mara moja ni kama kuna pasia ilianguka kutoka kwa uso wake. Wa eh mambo yakawa dhahiri. Mm. Yakawa wazi mm. kwake kwake. Mm. Ndio sasa akajiona. Mm. Lakini unajua hata Mungu alimpenda Daudi kwa sababu Daudi alikuwa ni mtu mwenye kuvunjika. Mm. Na moyo wa kuvunjika. Moyo wa kuvunjika mbele za Bwana. Mm. Alikubali mara moja. Mm. Hata hajasema amemkosea uya. Mm. Nimemkosea Bwana. <laughs> Amen. Nimemkosea nani? Ni Bwana. Nimemkosea Bwana. Yes. Na ndio unaona hata Nathan alipo kuja kwake, mm. alimwambia kwamba ulichukua mke wa nani? Mm. Ulichukua mke wa Uria. Mm. Hata kumuita ni mke wa Daudi. Mm. Ni muita mke wa Uria. Mm. Kumkumbushe Uria naye eh, si, si wako. Eh. Si wako. <laughs> Ana mwenyewe. Alikuwa <laughs> anamkumbusha eh? Ana mwenyewe. Eh. Na kuna watu wako na wa wenyewe sana. Wake wa wenyewe. Na hata waume wa wenyewe. Yes. Na na hiyo sio sawa. Eh. Na haimpendezi, na haimpendezi Mungu. Na na hiyo ni baadhi ya mambo ambayo watu wana style wa kubali. Watu wa kubali, wa kubali sahihi. Eh. Ya kwamba nilie naye sahihi. Si wangu, si wangu. Eh. Ni wa mwenyewe. Eh. <laughs> Anataka kuwa kwa mwenyewe. Ikawa ni jambo gumu kukubali mm. kwa sababu ana faida zake. Mm. Nalipiwa bills za mm. zote. Mm. Analipiwa nyumba mm. watoto wanasomeshwa. Mm. Sasa kukubali na kumwachilia eh, ana inakuwa ni ngumu na mm. lakini ukweli ni kwamba mm. sio wake mm. ni wa mwenyewe. Na hiyo ni mbevu. Na hiyo ni mbevu. Mm. Na ana staili ajitahidi afanye hima. Mm. Eh awachane na huyo wa mwenyewe. Mm. Amtazamie, amwamini Mungu, mm. ampatie yule ambaye ni wake mm. ambaye hakuna wa kumuuliza. Mm. Kwa hivyo kuna watu sahihi wanaishi kati wanaishi na kati kadhani mm. na wengine wao wako kanisani mm. ambao wanaishi na mna hiyo mm. wako kanisani wako kanisani anajua aliye naye si wake e. ni wa mwingine e. he amemshikilia e. na huwa hata anamwambia kila siku mm. asahau yule wa kwanza <laughs> anamwambia maombi anamwambia maombi asahau yule asahau yule wa kwanza na asahau yule jamii na ambayo ni makosa mm. ni makosa ni makosa haifai so tumwambie ukweli anaishi na dhambi. Hebu mwambie. E, mtazamaji, hebu mwambie ukweli. Auishi sawa. Eh. Auishi vizuri. <laughs> Unaishi katika dhambi. Eh. Unakaa katika dhambi yes. na consequences zake zitaonekana. Zitaonekana. Kwa sababu sasa umevunja nyumba ya mwenyewe. Mm. Umevunja boma ya mwenyewe mm. na mwenyewe analia mm. na anamlilia Mungu. Mm. Kiboko chako kitakuwa kikali sana. Mm. Lakini unaweza kukiepuka mm. na unaweza kukubali. Kubali wewe sio mke wako, mm. kubali wewe sio mke wako mm. na umwachie arudi kwa mwenyewe. Mm. Arudi kwa mm. rosa, wewe safi, arudi kwa mwenyewe. Kama anataka mambo yake yende vizuri, rosa, mm. amwache arudi kwa. Mm. Yeah. Ili apate baraka, ili apate baraka. Bas, mimi sina la kuongezea. Mtazamaji mm. wetu sina la kuongezea mimi na tumai umefundishika na neno la mchana wa leo lilikuwa ni hivi yale mambo ambayo uwezi ukayabadilisha sasa ya yaache uyaache ukubali uweze ukubali na kwamba siwezi mm. usonge mbele ili maisha yako yakabadilike na bwana akaweze kukutana na wewe katika unajua na kweli watu wanalia kule mm. kwa sababu sasa nimefutwa kazi bado ninalia mm. na unakaa kwa nyumba 
0789 karibu sana yes. kwa hiyo niruhusu mtazamaji niweze kufunga kipindi hiki kwa neno la maombi yes bwana mungu wetu kwa jina la Yesu Kristo asante mm. kwa kunena na kwa kuzungumza na sisi mm. na kwa kuijenga imani yetu na imani ya mtazamaji wetu mtakatifu mm. umeliandika neno lako mioni mwetu na kwenye nia na kwenye mawazo yetu bwana mm. asante kwa sababu ninaamini ya kwamba umekutana na mahitaji ya wote hata watazamaji wetu mm. na ya kwamba Mwenyezi Mungu wetu umeleta uponyaji wa mioyo mm. watu wako waponye mioyo mm. wanao tutazama pale ambapo wako hata mm. walio na msongo wa mawazo mm. wahurumie uwarehemu mm. na ulete uponyaji mm. uponyaji wa miili mm. uponyaji wa mioyo mm. uponyaji wa mawazo mm. nina kuomba urejesho na uponyaji wa ndoa mm. urejesho na uponyaji wa jamii mm. urejesho na uponyaji wa familia mm. katika jina la Yesu Kristo mm. na kuomba urejesho na uponyaji mm. katika maisha ya mtazamaji wetu siku ya leo mm. wale ambao ni wagonjwa ninamkujua wewe mm. kuwa mponyaji wetu you are Jehovah Rapha mm. the Lord that healed us you mm. sent your word to heal us mm. and he healed our diseases and sicknesses Therefore heal your people now mm. heal our viewers right now mm. in the name of Jesus Christ mm. those who are sickly mm. who are ailing mm. those who are sick in their bodies mm. let that be supernatural healing mm. let that be divine healing in the name of Jesus Christ mm. i command that sickness to go mm. i command that disease to go live mm. in the name of Jesus Christ yes. set captives free mm. deliver people mm. live bread lives in the name of Jesus mm. Let satanic and the demonic yokes and bondages mm. be broken from upon lives mm. by the anointing of the Holy Spirit mm. that breaks the yoke in the name of Jesus Christ mm. I speak liberty mm. I speak freedom now mm. in the name of Jesus Christ mm. I also pray father mm. provide for your people mm. provide for the viewer mm. where there is lack mm. where there is scarcity mm. let there be your abundance yeah. let there be your abundance god mm. in the name of jesus christ mm. uh, may you make a way to the viewers mm. where there seems to be no way mm. let there be a way mm. in the name of jesus christ mm. thank you father mm. thank you most high god mm. thank you our true living god mm. thank you king of kings mm. thank you king of glory mm. you have done it in your name mm. it is in the name of jesus christ we pray and believe Amen. Amen. God bless you so much our Amen. viewer. Amen. Looking forward to be with you in the next next program, next mm. session mm. when we shall be sharing on the next step mm. on how to survive a crisis. Amen. God bless you so much. Amen. Tazamaji wangu basi tutafikisha hapo siku hii leo. Majina yangu naitwa Jules Barton. Kipindi kinaitwa bado lipo tumaini. Usikate tamaa ni kwa sababu kesho yako ni nzuri kuliko leo. Tutapatana wiki ijayo kutuishwa Mungu Bwana akubariki sana. Amen. Ndio kwamba wiki ijayo Bwana pia atatupa nafasi. Yes. Na hivi tukaweze kumfunza mtu huyu kiroho na tukaweza kumuinua kupitia kipindi hiki. Mm. Kwa hivyo Bwana akubariki. Asante sana. Tukienda Jumapili kanisani mwasalimie. Nitawasalimia na kupatia salamu zangu. Ndio, wasalimie sana. Tutafikisha. Amen. Na pia mchungaji mm. una wakati mwema. Yes. Jamii yako pia Mwenyezi Mungu aikumbuke, Amen. Aibariki. Mm. Aitende mema. Mm na pia huduma tunayoifanya mm. katika mwaminifu mm. eh, TV katika kipindi ambacho ni bado liko tumaini mm. bwana Mungu akuzidishie neema yake mm. na baraka zake mm. na akuwezeshe kwa hali mm. na mali Amen. kwa sababu ni huduma ya Mungu sana Amen. asanteni sana hadi wiki ijayo shalom tutakutana endelea kuitazama runinga ya mwaminifu mwangaza wa jamii